Следуваат снимки од гоцевата комитска вечер на организацијата Обединети Македонци во Канада. Банкетот се одржа минатата сабота во големата сала при Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. Вие, останете со нас до самиот крај. Тука сме собрани да го збележиме роден денот на Гоце Делчев. За Гоце Делчев е много пишува, много пее, много направи, много прославува. А тоа е затоа што тој човек, како и многу други бројни герои, со својот краток живот, кој што во подполдот го посветил на револуционерното македонско дело, ја вдакна душата на организацијата, душата на македонскиот народ со идеи, кој што се расширија и цела Македонија, и многу по-широко. Со, де, со идеи дека македонците треба да живеат во своја собствена држава една за секогаш и заедно. Вечер во имаме чест да доделеме признание на една млада девојка, Николина Источки, која е член на канадската репрезентација во футбол, за возраст до 15 години и е најдобар стрелец во репрезентацијата до сега. Николина Ковали, да ти врачиме во Гернот. Размислувајќи За мојот договор прво сакам да го почнам со честитки, да ни е чести 151-от роден ден на Гоце Делчев, а после на македонското ослободително движение, кој постанал легенда уште доека беше жив, а камо ни толку години подосна, кога се докажуваше неговото значење. Сите ние знаеме барем по некоја изрека од Гоце, со кое се поистоветуваме или знаеме дека го означува с неговото време. Во една песна, македонска народна песна, ми една која се однесува на Македонија и на Гоце, Вели, црна се чума зададе там долу Македонија. Прво, значи, песната зборба за чумата, која завладеала со Македонија, а за жал, таа чума продолжува до ден, до ден денеска. И потоа песната, вели, нашол се и изнашол јунак, нели, во овој случај за Гоце Далчев, но секој време си носи и свој, свој јунаци, свој херои кои се борат и ние, како на македонски народ, се надеваме дека чумата ќе биде протерана од Македонија. А ние, македонците, еве последни век, 33 години од 1990 година од независноста на Република Македонија се соочуваме и ни се нудат отромни плодови. Без да ги менувам, ги знаете, да се смени прекрасно во 16 кратно македонско знаме, да се преговара за промена на името, да се смени името, па иде и тето, па сега и црквата и да го спеат името и така натаму. Ако Киро Глигоров беше гениалец или послуша паметни правници, ќе знаеше дека ние, како македонци и како Македонија, бевме членови на Обедетина нации од 26. јуни 1945 година. Тогаш, Федеративна народа Јославија подпиша 
Така се согласува со повелбата на Обединена нации и постана членка. А во таа федерална држава имаше шест држави, шест републики, меѓу кои тогашна Народна република Македонија. Што значи, ние бевме членови од 45-та година. Незнаењето на тоа е првиот отровен плод. Кога некој знае се, значи дека не знае ништо. Вториот отворен, отровен плод беше фактот што Киро Глигоров 6 месеци ја чуваше кој го чуваше писмото со барање за прием во Ветенаци. Третото беше фактот што бараше ново членство на држава која беше беше членка. И поред може да одиме. Отровен плод беше фактот што прифати под притисок на Грција и на Обретен нации да се смени на чизнамето, па да се прифати при времена од редница, поранеш на Игославијска република Македонија, па потоа да се разговара, то е спреговара со Грција, околу разликите која Грција има со нашето име. Едно отровно дрво, и тоа под име и преземе, е Бранко Црвенковски. Другиот е Лјупчо Георгиевски. Се чука во гради, нема никогаш име да смениме. И то што е тогаш не успеа да го сменат, ама друго дрво никна, Зоран Заев, со нови плодови, отровни плодови. Кога во државата владеја политичарчиња, кои изигруваат политичари, Чумата не се пропадува, туку треба да бараме луѓе кои ќе ја пропадат чумата од Македонија. Не сакам многу повеќе да ве држам и не знаам дека во вашите срца, вашата душа се согласувате со секој збор што го кажам. Низ вековите македонскиот народ пеја, пеја, Црна се чума заладе там долу Македонија. Секој време си има свој јунак, свој јунаци. Во времето на Гоце, тој беше водачот на тие јунаци, како Јан Сандански, Джорче Петров, Питу Гули, Даме Груев и други. Во времето на втората светска војна имавме други јунаци, која секој време си има свој јунаци. Ние поканивме еден таков јунак кој многу го цениме. Научник кој е во врвот 12 најцитираните научници во цел свет. И можеме со гордо да кажеме дека тој е македонец, наш човек. Јас мислам И се надејам дека ќе ме поддржите кога ќе го поканам идниот председател на Република Македонија, академик господин Лјупчо Косаров. Благодарам на председателот на Обединети Македонци за убавите зборови. Представува особена чест и задоволство што сум денес тука во Торино на Гоцевата комитска вечер во овој величествен духовен храм Свети Климент Овицки. За разлика од румите на другите народи, кои најчесто се поврзани со други етни куми, или имаат расни или религиски, религиски обележја, со времените македонски травми се исклучиво поврзани со одлуките на македонските политичари. Договорите со Грција и со Бугарија се нашата најголема травма. We are in Cabo San Lucas, Mexico. And hi to all Macedonians in Canada. Поздраво! 
of Calgary. I'm Michael Trakos of the National Post. Watch the Macedonian Heritage Hour on Omni Television. Svesen za geopolitičkata realnost i za faktor deka Makedonija, soočena se geopolitičkite previranja, moraše što poskoro da stane členika na NATO, sepak prodavanje to i predavanje to na sve što je makedonsko je besmisleno, neproduktivno, pa duri geopolitički neopravdano. Pod lizur... Pod Lizurkovci i neuhi kvazi političari koji se griža samo za sebe, ne se samo sram za makedoncite, tuku niv so prezili, so podspevki, bos primar, si te drugi narodi in nivnete državni dostojnstvenici. Prezirot i podspevkov se važni, no za mnogo mina ne je odločuvački faktor. Zato, Razmislovanjata na Hanna Arendt od nezinata knjiga so naslov Izvorite na totalitizmot, ki ki izkoristam, za da se osvrnam na dogovorite so Grcija in so Bugarija. Spored Arendt, pravo to, da se ima prava, je preduslov za zaštita na vseko je čovekovo pravo. Univerzalnata deklaracija za čovekovo prava To ne se nam odkernjeno do sobranje na objedinjeni te naciji bo dalečna ta 1948. godina, se zasnovna abstraktna koncepcija za čovekovo to suštestvo. Međutoa, ne postoji garancija za čovekovite prava nadvor od politička ta zajednica. Za čovek od politička ta zajednica, bo koja to i ostvarnova svojite prava, je država ta. Za Makedoncite v Makedoniji to je državata Makedonija, za vas ovde to je državata Kanada. Pa od tuka čovekovate prava go vkuvat svoje poznačenje štom pojedineco, če go izgubi svoj politički kontekst. V knjigata izvorite na totalitizmo, Aren zborgova za čovekot i za negovoto obstojuvanje v ramkite na edna država. Za razlike od neja, jaz denes če se osvrnam na pojmo od narod in na negovoto obstojuvanje v ramkite na drug politički kontekst, to je međunarodna ta zajednica. Znači, za državata, za čovekot, politički od kontekst za obstojuvanje državata, za narodot je međunarodna ta zajednica. Za razlike od taka, pravo to, da se ima prava, je preduslov za zaštita na pravata na vsekoj narod, to da ga pravata što ga ima jedan narod go gubat svoje to značenje, štom narodu će go izgubi svoj politički kontekst. Dogovorite so Grcija in so Bugarija za makedoncite značat teka makedonski od narod. Ova je sega citata od knjiga, pa mi to jaz go koristam namesto za čovek za narod. Znači, makedonski od narod, citiram, nema svoje mesto na svetu, mesto što drugi te go priznavat i go garantira, završen citat, i deka makedonski od narod ne pripadja na semejstvo to na site narodi. Za potvrduvanje na identitetot na makedonski od narod, makedonci te od celo zavisat od drugi te državi, potočno od međunarodna ta zajednica. Visaka už tednež da podsetam, za što sem govoril mnogo pati, deka do 16. juni 2018. godina za povedje od 130 državi in za res treči si 80% od žiteljita na planetata Zemlja nije bev me Makedonci, što živeja v Republika Makedonija, a već je jeden den podacno, na 17. juni, makedonski od narod celostno iščezna od međunarodna ta scena. Makedonski od nacionalen substrat, ko so činuvat, Makedoncite što živejat v državata Makedonija, v sosedstvo to, vključujeći ki tukaj i Grcija, i Bugarija, i Albanija, in iz celijo cvet, a da kaj jaziko što razboruvat Makedoncite, makedonski od jazik ima prostoren i milenijumski kontinuitet. 2023. godina će bide, spored mnogo indikaciji, neizvesna, no sepak ta može da bide početok za dostojnstvena ta Makedonija. Pa zato bi sakal od ovoj veličestven duhoven hram 
da ispratam nekoliko poraki. Prvo, zemajki predvijed deka v ovakva Makedonija, za nas makedonstvite nema život i deka obstupljivanje to na Makedonija ne zavisi od evropski te integrativni procesi, ni tu od členstvota na NATO, ni tu od imperialistički te politiki na golimite sili, ni tu od koji bilo nadvorešen faktor, koji nadvorešni faktori koji se nesodmeno vključni tu kod nas samite, gradjanite na Makedonija, posakva Makedoncite, predvodeni od akademijata, od manu, od mapace i od akademijskata zajednica, da uvidat jednak za sekoga, što je ka samo nije Makedoncite, možeme da se izvorime za vekovno obstojuvanje na Makedoniji. Toro, makedonskijot nacionalen substrat, ko se činuvat makedoncite što žive v državata Makedonije, v sosedstvoto in iz celijo cvete. A na Makedonije, makedoncite od diasporata, makedoncite od Kanada, denes i se potrebni poveć od koga bilo za ostvarovanje na nizinziju con vekovno obstojuvanje. Treto, objedinovanjeto na makedoncite in na makedonskite politički partiji je edinstveno, edinstvenata možnost za ostvarovanje na posekuvanje od son. So cel da prestanat ucenite i odnadre i odnadvor povikujem na objedinovanje na makedoncite in na makedonskite politički partiji, međutoa pritoa zborujem za vistinsko objedinovanje, a ne za onega, ko što dosega go izkusujeme v realnosti, deklarativno i prividno. Objedinovanje to, za koje jaz se zavegam, će dovede do toa makedoncite da bidat počitovani od drugite narodi i da ima dostojinstven, kvaliteten in izpolne život. Veljeni 23. godinata, v koja treba da se sobera, da go sobereme, si od preostan optimizam v nas. I sepak, da go promenime makedonsko obštestvo, najprvo menuvajte i naši odnos kon sami ve sebe si, a potoj kon drugite i kon Makedonije. Dogovorite so Grcije in so Bugarije, značat krajna makedonska istorija, no sekoj kraj v istorijata, tako toa go zboruva Arend, no toa i jaz, no za toa, v toa i jaz sem ubeden, so drži nov početok, pa zato povikujem 2023. godina, da bide početok od navozvišenata borba za idealite, za sloboda in pravo to nam samo opredelovanje na makedonski od narod, ko je nerazdelno od državljot in nacionalnjot identitet, što v sušnosti je odelotvorila dostojinstvenata sloboda na Makedonije. Neka traje večno obstojovanje to na Makedonije. Neka bo 2023. godina gospod je pogled na Makedonije so ona in bo vso, ko je dostojevski bo režuveše, teke te go spasi sveto. Mi blagodarjo. Ovo je godina, Organizacija za obljedenje makedonci v Kanada dodelila priznanje na Akademiji Priljučev Kocarev za makedonski nepapak. Akademij Kocarev je stameni branitelj na makedonskite nacionalni interesi, nepokolebljiv v svojata nacionalno predloga, gordost na sekoj nacionalno svesen makedonec, i dostojen predstavnik na Republika Makedonija, Makedonski od narod i Makedonskata nauka iz zelje od sfere. Toronto, 4. februari, 20. godina. Jaz bi sakal da jim se zablagodaram posebno na organizacijata, na sita vas tukaj, organizacijata objedine Makedonci, na predsedatavac. Jaz dosega sem od dvejnjeta godina sem predsedatav, kako što reče Nikola. Nikoga že bo vsi te moji nastopi, ne sem upotrebil zbor od severna in nema nikoga že bo potrebam. In te ji branam interesite na makedonski odnada vsekogaž za navek.
all the apples from Vancouver. We are in Cabo San Lucas, Mexico. And hi to all Macedonians in Canada. Tony has been a tremendous advocate for Macedonia and we appreciate his presence here tonight. Please join me in welcoming a great friend of the Macedonian community, Mr. Tony Rupren. Here we are. Thank you uh, very much, Mr. Master Ceremonies. I, I appreciate that most generous introduction. Let me just simply say Dobre Vecha, Dami Gospodo. I uh, I have I have prepared a whole I have prepared a whole speech in Macedonian. <laughs> but it would be too long. So let me simply say when Vlado invited me to uh, to come this evening, he said to me the dream of Goce Dolce must be continued. It should be continued, and I can see that the dream of Goce Dolce is continued tonight. It's the 150th anniversary. How many of you tonight know Tony Markovsky? Raise your hand. You know Tony Markovsky. <laughs> okay, so Tony Markovsky, he's there with his beautiful wife. <laughs> now, I happen, I know you won't believe it, but I happen to be. I was asked by the Macedonian community, and uh, some of you might even know John Kuzif, right? John Kuzif, he was in the glass business, right? John and Tony came to me, and they said, you gotta do something for the Macedonian community. And I said, uh, what can I possibly do for the Macedonian community? Let me know. And he said, we go to the liquor store, and there's not one bottle of wine, one bottle of slivers, and nothing about spirits, we can't buy anything from Macedonia. How come? So we want to thank uh, Markovsky and uh, Kuzev for coming and saying, let's all go to Macedonia, check it out, and when we come back, let's talk to the government again. So I said, okay, I don't mind going to Skopje and another beautiful town. Some of you might even know the town, Bitola. You know Bitola? Oh my goodness gracious. That's the place I want to retire. Oh, how beautiful. Yes. You are from Bitola. Bitola. What a beautiful area. I don't know how many of you have been to Bitola, but you have to agree. The mountainous area, beautiful valley. The weather is almost perfect at the time I was there anyway. Right? Not like here, 20 below zero today or yesterday. No, it was worse than that. It was 22 to 25 below with a wind chill factor of 32. Oh my goodness, let's all go to Vitola. <laughs> now, so, so we, went, we went to Macedonia and um, we looked at the various wineries and the places where they make uh, the wines and the uh, Shlivovits and you know, we came back and I uh, talked to the premier actually and said, this is, uh, this is not fair that you can buy anything from Italy, any wine, spirits, everything. It's all a liquor store, and really, you can buy nothing from Macedonia. Is that fair, Mr. Premier? And he scratches it, he says, well, maybe, maybe we should look into it. I said, yeah, we gotta look into it because I just come from there, and I'm convinced. By the way, by the way, let me tell you this. I had a bottle, I had a bottle. I kept all these years, over 33 years, with, uh, with, uh, with Tony there. I had that bottle from there. And stupidly, I gave it away. I should have brought it tonight, right? That would have been good. I gave it away, yeah, I gave it away to one person who's not even here tonight. He's a Macedonian background. He drank the whole thing very quickly. <laughs> but it was very good spirits. In any case, we came back and we did have a very, very good meeting. And from that moment on, you can buy some wine and some slivers in the liquor stores. So thank you to these people there. Looking at the news, all of a sudden, uh, looking at Macedonian news online, uh, come across whose face but my face on a headline, on a cover, thinking, okay, I didn't expect this. What was it, though? It was a U.S. government-funded outlet, 360 degrees, 
who published an article against me and against Macedonian Human Rights Movement International, full of defam defamatory uh, insults, everything. Why? Because we defend Macedonian Macedonians. Specifically, they, the regime and the US funded media were against what Macedonians were doing. We opened clubs in Pirinska Macedonia for Macedonian language and Macedonian culture, and then they attacked us. So why? Why do we get attacked for defending Macedonia? People are afraid in Macedonia for good reason. They're locked up, the political prisoners are still in jail. So many bad things happen. Why? Because we defend our human rights. So instead of just lying down, what do we decide to do? Oh, sorry, one more thing, actually. Uh, a couple of weeks after, uh, Osmani, the foreign minister of the regime, decided to talk about Macedonians in Piri. He wasn't saying anything in defense of our rights, of course. We know what the regime does. He was insulting those who defend Macedonia. Yet again, he decided to um, spread lies, defamatory insults against MHRMI and myself. So what do we do? We're suing them. We fought lawsuits in Macedonian court. Thank you. Against Osmani and against the 360 degrees, the media outlet. Everybody who's oppressed in Macedonia, that's wiped out. It doesn't exist. Why? For NATO and EU membership? No thanks. No. No. Yeah. Also, sometimes people will say, and okay, it depends, not necessarily bad, but okay, I'm not going to lie, I don't like it, but their, their heart's in the right place. We don't want European Union membership without, I mean, if we have to change the name and our identity. No, we don't want European Union membership anyway. If you're going to tell us to change our name, no, get lost. We don't need NATO membership either. You made us change our name? No, no thing. Thank you. When Macedonians protest, Western media sides with the regime, with the riot police, they denounce us for defending our human rights. Why the double standard? We have to ask that every time we see a news story, every time we talk to a politician, all the time. What they could have done is, again, stop the negotiations, whatever. We were winning. We were talking uh, earlier. We were winning. The, most of the world recognized Macedonia, most of the Security Council, even the countries that didn't, they didn't say former Yugoslav whatever because it's anti-Macedonian and it's stupid. So everybody said Macedonia. We were winning. Why didn't they just stop negotiating? So what I'm doing now, and the tide has turned, believe it or not, more in our favor. It's, it, actually, we, we need some good news anyway. Meetings I have with foreign ministers, I meet with every Canadian foreign minister, to be honest. We can't always announce it, but here I'm announcing it without too many names. Um, they're actually giving us advice, I would say, on how to get Macedonia's name back. Most of the world knows how offensive this is, and they're actually defending us. That's what we need. <laughs> the political prisoners who were locked up, again, trumped up charges, half of them weren't even at the so-called, uh, at the event that they were charged with, we're getting international human rights organizations and political parties are actually helping us now, trying to get them released. <laughs> The human rights organizations hired a bunch of lawyers for us to help us get these political prisoners out. Macedonia is Macedonian. Our name is Macedonian. We're getting it back. We are in Cabo San Lucas, Mexico. And hi to all Macedonians in Canada. I'm Michael Trakos of the National Post. Watch the Macedonian Heritage Hour on Omni Television. Zato, predhodni altakon se va večer, veši 2020, pred napočni kovid. 
nažalost, vo minata, godina i pol. On je što svojite život i lošija organizacija da. On je što svojite život i dato je da mu popne i pomogat na makedosite u Kanada i na sebe. Ne na duštija, kako svešnjeni nova crkva. Ima v možda vse sve to nešto istati. Onaj što ti poseti, što ti videl v bolnica in po njim nekaj dovolj. Zato ove mono, ki stanite sitje, da odade ve eni na njih da počite. Kon prvi od predsedatel na obedine ti makelci, gospodin od Dimitri, Čez Sandros, kon gospodin od Teli Morijovček in kon gospodin od Kosta Stenbeke. Ti bilo to na stanje. Бог да ги прости, вече не ги спомнат. И она што ни го оставија, да продолжи да го регуваме и да се молиме и за ни ги дијаја. Уште да ши има ова и прочтевајте што ги озе да го плаше по време. Свете.